Matangazo haya yanakujia mubashara kutoka TOT Tabata jijini Dar es Salaam na huu ni mshike mshike viwanjani ni kwa liki wenami hadi tamati mimi ni akida kila ngo. Ligi kuu ya NBC tendelea kesho kwa mchezo mmoja bapo mnye masimba atacheza dhidi ya kagira shuga majire ya saa kumi jioni wanja wa uhuru Dar es Salaam na kuoneshwa mubashara kupitia chaneli ya Azam Sports 1 HD. Kocha mkuu wa Simba Abdul Haq Benchika amesema Kagera Sugar ni timu nzuri lakini wana Simba wanachohitaji ni ushindi tu. We prepare uh, this match uh, usually we we we, uh, we have uh, long trip trip from uh, Morocco we come back from Morocco. Tumejiandaa kwa mechi hii kama kawaida. Tulikuwa na safari ndefu ya Morocco tumeshajiandaa na Kagera. Binafsi sina taarifa nyingi kuwahusu. Najua ni timu nzuri inayocheza vizuri mpira wa miguu, wana wachezaji wenye uwezo binafsi. Kama mnavyojua, kufanya kazi Simba ni hamasa tosha kwangu na wachezaji. Tunafikiria mara zote kushinda, tunaziheshimu timu zote lakini lazima tushinde. Uh, we respect all teams but we must win sisi kama wachezaji tumejiandaa vizuri na tumefanya maandalizi yote kwenda kukabili mchezo uliokuepo mbele yetu siku ya kesho kwa hiyo sisi kama wachezaji tupo tayari kukabili mpinzani wetu kwa upande wa kocha mkuu wa Kagera Shuga Meki Meksime amedai kwamba Simba ni timu bora ambayo hauwezi kuingia kichwa kichwa katika mchezo wa kesho wa ligi kuu ya NBC hii ni ligi kwanza ni ligi kusema simba haina matokeo mazuri na maana unawashushia una heshima unaona e, simba sasa ni, ni timu kubwa ipo kwenye mashindano makubwa ya Champions League unaona kwa hiyo sio 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 timu tu ya kuibeza unaona sisi wenye kazi yetu tunajua ugumu na strong timu tunaenda kukutana nayo ni timu ambayo ina mwendelezo ina mfululizo wa mechi kwa hiyo timu ambayo iko vizuri Nona, kwa, kwa kuanzia match fitness mpaka kiakili wako wako vizuri kwa sababu kila baada ya wiki siku tatu siku nne wanacheza nini wanacheza mechi tofauti na tofauti na timu zingine unacheza mechi leo unakuja kucheza ba, baada ya wiki tatu au wiki nne simba na yanga hao wamecheza na warabu na yanga, simba akacheza na moloko unaona cheza na yule ahal na afu wao sio sio warabu tetesa clean ni warabu warabu wenyewe umeona lakini watu wanapishana nao na mpira mkubwa kwa hiyo ni timu ambazo uwezi kuingia tu ovyo ovyo kichwa kichwa tunajua umuhimu wa game ya kesho ni games ambao hata Adam Alimu anatuambia au wachezaji tunajua eti ni games ambao ni game ya kujitolea so watu tuko tayari tunajua game haitakuwa rahisi lakini na sisi tutakuja tufanye nini tupambane kama wachezaji Aa, kwenye mpira saa hii haina mechi ya we au ya nyumbani. Wajiri hata awe unaweza kufanya nini? Unaweza kushinda. Tumeshinda kuna mechi ya mtibu ambayo ilikuwa nayo watu waliona kama ngumu lakini tuka tukaishinda pale Manungu. So sio eti eti game ya we inakuwa na ugumu fulani tu hivi. Ni tu sisi wachezaji kujitolea kwa ajili wachezaji wengi washacheza pale wapi? Pale Uhuru. Sio kitu kigeni hapa. Wachezaji nyota wa Yanga kiungo mshambuliaji Skudu Makudubela na golikipa Mtwali Bomsheri wamesema wapo tayari kwa mchezo Jumamosi ligi kwa NBC dhidi ya Mtibwa Shuga kutoka uchezo wa uwanja wa Azam Complex Chamazi majira ya saa mbili na nusu jioni. Ah uh, auto kuwa mchezo rahisi kwa sababu kama ulivyoongea hapo mwanzo kwamba aona vipindi vizuri vya matokeo kwa hiyo atajitahidi juu chini uweze kupata matokeo katika mchezo huu ili kujiega katika nafasi nzuri katika ligi kwa hiyo auto kuwa mchezo rahisi mchezo mgumu na tunaheshimu mtiwa mashabiki wa yanga nisiwaambie lakini kuahimiza kwa sababu ni kawaida yao mashabiki wa yanga bwana siku zote ninapocheza timu yao uwaga unajitokeza kwa wingi sana unaipenda sana timu yao na ndo na hisi ndio chachu kubwa ya sisi kuweza kupata matokeo mazuri kwa sababu ujitokeza kwa wingi na sisi hutupa nguvu ya kufanya vizuri katika michezo yetu it's a much anticipated game um, you know coming from an ni mchezo usotabirika unajua kutoka katika michezo ya kimataifa nafikiri wachezaji wanajua wajibu wao tunaelewa nini kilicho mbele yetu na tunapambania kuleta ubingwa wa ligi Tunatakiwa kusonga mbele na kushinda michezo. Nafikiri hilo ni jambo muhimu zaidi. Uh, tazama. Nafikiri kila timu inayocheza na Yanga haiji kinyonge. Wanajaribu kuonyesha walichonacho. Hauendi kuwa mchezo mwepesi. 
huwa tunajipa changamoto yenyewe za kupambana kuwa keleleni. Unajua timu kubwa siku zote lazima ionyeshe uwezo mkubwa. Kwa hiyo tunatazamia kupata matokeo siku hiyo. Nafikiri mwalimu amejaribu sana kuinoa vyema timu yetu. Unajua nimekuwa nje kwa majeraha na sasa nimerejea na pambana kusubira nafasi yangu tena. Ninarejea uwanjani na kuendelea kusaidia timu. Tunaomba mashabiki waje na wawe wachezaji wetu wa 12 watusapoti na tunawaahidi kuwapa matokeo mazuri na mchezo mzuri siku hiyo. Klabu ya Simba imetangaza kwamba mchezo wao wa hatua ya makundi ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya Wydad Casablanca ya Morocco utachezwa Disemba 19 majira ya saa 10 jioni uwanja wa Benjamin Mkapa. Meneja wa habari na mawasiliano wa klabu hiyo Ahmed Ali amesema mchezo huo ni wakufa au kupona hivyo mashabiki wa Simba wanapaswa kukata tiketi kwa wingi ili wakaujaze uwanja. Mechi dhidi ya Wydad Casablanca na hii ni moja kati ya mechi ambazo Simba Sports Club tunaweka rehani roho zetu. Ni mechi ambayo tunakwenda kupambana tuwezavyo kuhakikisha kwamba tunaondoka na ushindi katika mchezo huo. Mechi yetu dhidi ya Wydad Casablanca itakuwa ni tarehe 19 siku ya Jumanne saa kumi kamili jioni. Kwa hiyo wana Simba wakae wakitambua kuanzia sasa mechi yetu dhidi ya Wydad Casablanca itakuwa ni siku ya Jumanne saa kumi kamili jioni. Katika mchezo huu ni mchezo ambao sisi kama Simba Sports Club tunaingia na option moja tu. Michezo ya kwenda na option mbili imeshapita. Hapa tulikobaki katika michezo hii mitatu ambayo tumesaliwa nayo tunabaki tunaingia katika michezo hiyo tukiwa na option moja. Michezo yote mitatu option iliyopo ni kupata ushindi. Hasa michezo miwili ya nyumbani. E, dhidi ya Wydad tarehe 19 siku ya Jumanne na akija Joanen Galaxy mechi hizo iwe iwavyo mechi hizo tuna wajibu wa kupata ushindi tuchukue alama sita kuna kodimba la Benjamin Mkapa na ndio maana tunasema katika mechi hizi tumeweka rehani roho zetu yani iwe iwavyo lazima tuzikomboe roho zetu kwa simba kupata ushindi katika michezo hii tukianza na Wydad Casablanca siku ya tarehe 19 siku ya Jumanne Wakati huo huo Ahmed Ali amesema kocha wao mkuu Abdul Haq Benchika amepewa heshima kubwa ya kuwa mgeni rasmi wa mechi ya Wydad Casablanca na ametaja sababu za kufanya uamuzi huo. Mgeni rasmi katika mchezo huo ni mwalimu Abdul Haq Benchika General. Yeye ndiye ambaye tumempa hadhi ya kuwa mgeni rasmi katika mchezo huo kwa sababu nyingi kweli kweli lakini moja wapo ni kwamba huyu ndiye kocha bora barani Afrika ngazi ya klabu lakini ni kocha bora wa tatu barani Afrika kwa mantiki hiyo manake huyu anastahili kupewa heshima ya kuwa mgeni rasmi katika mchezo huo lakini hii ni mechi yake ya kwanza ya ligi ya mabingwa barani Afrika kuna kodimba la Benjamin Mkapa kwa hiyo tumempa hadhi na heshima ya kuwa mgeni rasmi lakini sababu moja wapo ambayo tumetufanya tumfanye kuwa mgeni rasmi ni kwa sababu ya mabadiliko ambayo amealeta ndani ya timu yetu Simba hivi sasa inaogopeka kweli kweli. Simba hivi sasa ni tishio kweli kweli. Simba hivi sasa ina uwezo wa kucheza dakika sabini kwa kiwango kile kile. Mabadiliko hayo yamefanywa na mwalimu Benshika pamoja na wasaidizi wake. Kwa kuzingatia fakta hizo imetulazimu kumfanya Abdul Haq Benshika General kuwa mgeni rasmi. Yeye ndiye ambaye atakwenda kuongoza jahazi la mnyama kumgegedua kumgegedua Wydad Casablanca. Ndika hatua nyingine klabu ya Simba Jumamosi hii Novemba 16 vionja vya Zakemba Gala Dar es itafanya uzinduzi rasmi wa hamasa ya mashabiki kuelekea mechi ya Wydad Casablanca huku Ahmed Ali akithibitisha kwamba DJ ambaye ameibuka kwa kasi kwa sasa Miso Misondo atakuwepo kutumbuiza. Aha. Aha, kuna mapofi eh? Hey! <laughs> 
Imeanza kupatia. Sisi Simba Sports Club ndiyo Bureau of Standard nchi hii. Tukisema kitu fulani ni bora, hicho kitu ni bora. Kwa sisi tumempitisha Miso Misondo pamoja na wanae wazee wa Makoti kwamba ndio watu bora hivi sasa nchini Tanzania. Na watu hawa bora tarehe sita tutakuwa nao magala za KM. Lakini hatutaishia hapo, tutaendelea naye vile vile. Tunaangalia uwezekano mkubwa wa watu hawa kufanya show kabla ya mchezo pale pale Benjamin Mkapa. Shangilieni kidogo. Kwa ndugu zanguni, lengo letu ni kuleta burudani watu wafurahie, watu wa enjoy, watu wa magala na maeneo ya jirani wa, wa, wapate ladha ya kitofauti kupitia Simba Sports Club. Kwa hiyo mwanetu, Miso Misondo mipigaji hapo, atakuwepo siku hiyo pamoja na wazee wa makoti wote full package watakuwepo hapo kwa ajili ya kazi mbalimbali. Mbali. Tumetoka mbali. Na DJ Miso Misondo amefurahishwa na fursa ya kutumbuiza katika uzinduzi wa hamasa za mashabiki wa klabu ya Simba siku ya Jumamosi. Wewe Miso Misondo, mpigaji hapo. Hey, bwana siku ya tarehe 16 siku ya Jumamosi make sure unatokea eneo la Mbagala za Kiemu tutakiwasha vilivyo wazo wa makoti nadhani amja amja amja, amja kuona wana Felician hmm. show show mwanzo mwisho kwa hiyo hakikisha kama una mipango yako bloko kabisa hiyo siku usikose na kikubwa zaidi uuzi niliovaa bwana hmm. unyama sana ni yani siku ndio unyama utakuwa unyama zaidi kwa kikubwa Burani zitakuwepo na wajomba wamejipanga hapo kama mnavuwaona. Mm. Wako fulu. Kwa hiyo tutakewasha sana. Lakini pia kuchwa kwanza. Nishukuru sana klabu hii kwa kunipa hii nafasi na hii chance kusabu. Tanga hawa nilikuwa na, 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 na talaji sana. Nilikuwa na tamani. Siku itoke. Nije kufanya jambo kubwa. Kwa mkubwa mungu wa kubariki. Amin. Na ilikoti. Mm. Takuachia. Mm. Yani zaadi tosha. Mkweli. Mm. Eh, takuachia. Ndonge na vijana wangu hapa. Mm. Eh wasimind mind sana bwana wakuachie. Mtumishe. Eh iko fear wanamuita mzee wa Tambo. Ah mzee wa Tambo. Eh. Ah Zakayo. Huyu bwana mzee wa Tambo hii pia atakuachia. Eh kwa hiyo sio kukosa. Lakini pia kuna dude tumetoka mbali tumemfuata DJ. Ile tunapigwa remix kwa ajili ya Simba. Eh bwana makofi kidogo kwa Simba. Kuna mchike mchike viwanjani tupate kwanza mapumziko mafupi lakini tutakaporeje hapa tutaangazia mengine mengi kwemo klabu ya Azam FC mchezo wake wa kirafiki iliyocheza dhidi ya Al Hilal. Kuna mchike mchike viwanjani bado upo nami akida kilango. Matajiri wa chamazi ya Azam FC wametoka sare ya goli moja kwa moja dhidi ya Al Hilal ya Sudan katika mechi ya kimataifa ya kirafiki iliyomalizika usiku huu uwanja wa Azam Complex chamazi. Goli la Azam FC limefungwa na Idi Selemani maarufu Idi Nado huku Al Hilal likifungwa na Albert Kangwanda. Kangwanda Hiyo hapo sasa inaweza kapia ni hatari. Albert Kangwanda oh tukaanguka. Kangwanda Bao la kwanza kwa Al Hilal. Akabangalia tu Zuber Foba. Al Hilal yombo. Kweli kweli dev. Chas Manyama Edward tazama hiyo hapo. Albert Kangwanda akatulia akaweka kimiani tule mpira. Bana sasa Kipre. Kipre cha guri. Kipre. Kipre. kutoka Kipre Junior. Edinado inabidi ajengeo kibande chake ile maeneo. Tazama Kipre Tiaguri. Ndivyo hali ilivyokuwa hivyo katika dimba la Azam Complex Chamazi. Mashabiki wa Simba na Yanga wilaya ya Mbinga mkoani Ruvuma wameomba wachambuzi wa soka nchini 
kutumia majukwaa yao kuatia moyo na kuwajenga wachezaji kuelekea katika mechi za ligi ya mabingwa wa Afrika na sio kuwavunja moyo maana taifa linahitaji kuona zinafuzu hatua ya robo finali wakati hayo yakiendelea shabiki wa Simba wilaya ya Mbinga maarufu kwa jina la Mavugo ameendelea kuzua mambo baada ya ofisi yake yote kupigwa nembo za Simba taarifa zaidi na mawazo mwaijengo kutoka Ruvuma Kuonekana nyuma yangu hapa niko kwa shabiki mmoja lia lia kinda kindaki wa Simba Sport Club ambaye yeye e, kutoa ahadi ahadi hizi kwake imekuwa ni babu na bibi. Kila moja moja ya mchele tunahakikisha tunawasha machuma haya hapo yote unayaona yale tunaelekea moja kwa moja kibandani kwake. kwa bwele nyumbani kwake ataki asitake na akikimbia tunamfuata hadi chumbani atukubali mimi ndo mwana yanga e, na siku ya siku za hivi karibuni ikumbuke tu kwamba e, alitoa ahadi kwamba Simba ikifungwa na Yanga atatoa mchere kilo moja moja kwa mashabiki wote wa wa, wa, wa Yanga lakini kilicho kilicho tokea E, alishindwa kutimiza ile ahadi na mashabiki wa Yanga walivyofika katika eneo lake hili yeye alitokomea kusikojulikana. Sasa unajua mashabiki wa Yanga bana hawana dogo bana. Walikuja kweli bana. Walikuja ofisini kwangu kweli. Mimi niliponaona wanakuja kweli mimi niamu kimbia. Nijiwe kweli kwa mimi mwenyewe sababu niko na hali sio wenyewe. Kwa hiyo namshukuru mkuu wa wilaya alinisaidia. Akaambia polisi waniokoa. Kweli nilishindwa kutimiza ahadi kwa sababu watu wenyewe walikuja kweli. Sasa walikuja watu zaidi ya 200 mzee. Mimi mimi wakinigawana mimi nitafanyaje mzee? Na lakini vile vile tutazungumza na mashabiki wengine wa Simba lakini alikadhalika wa Yanga kuelekea mechi zinazofuata hiyo ndio maana tuna uhakika mechi ya tarehe 15 Simba na Kagera Sugar Kagera Sugar nafunga sio Kagera Sugar tu kwenye ligi ya Tanzania bara ligi imeisha yani Simba ni bingwa tuache tu unafiki Simba ni bingwa kutokana na kiwango ambacho sasa hivi Simba inakionyesha uh, kocha tuna imani na kocha kwanza ukiangalia tukitaka kwenye mechi ya ile ya nani kula wide hadi kule inaonyesha wazi wazi kwamba kocha ana atatufikisha sehemu inayostahili kwa sababu kila mtu anamuomba Mungu na kila mtu anaamini kwamba atashinda kwenye timu yake. Kwa mimi binafsi naamini kwamba tutashinda. Kitu kimoja nataka niwaambie wachambuzi wa mpira. Timu zetu, washabiki wote wa Simba na Yanga wanapokuwa wamepoteza mechi zao, wanaamini kabisa wachambuzi ndio watu wanaweza kuongea vizuri kasoro likuwa wapi mpaka wao wakapoteza mechi yao. Sasa nyinyi wachambuzi badala ya kusema kasoro zizobo kwenye mpira mnaanza kuwamtoa mchezaji yule Simba alimweka mzee Yanga ni mchezaji yule mchezaji saizi amezeeka sasa watu wanaoamini nyinyi wanavyoyasikia hayo maneno wanajenga chuki juu ya wachezaji wao wanaingia kwenye akaunti za wachezaji wanawasema wachezaji wachezaji wanaanza kuvunjika moyo matokeo yake wanashindwa kutupa matokeo mazuri kwenye mechi zinazofuata kutoka hapa halmashauri ya Mbinga mji ndani ya wilaya hii ya mbinga mkoa wa Ruvuma mimi ni mawazo maijengo Azam Sports baadhi ya mabondia watakaopanda ulingoni Disemba 26 mwaka huu katika usiku wa vitasa utakaoongozwa na pambano kuu la Twa Kiduku na Muhammad Sebiala wa Uganda wamepima afya leo Disemba 14 chini ya usimamizi wa daktari Hadija Hamisi kutoka kamisheni ya kusimamia ngumi za kulipwa Tanzania TPBRC Zoezi hilo limedhaminiwa na Robi One Pharmacy chini ya mkurugenzi chini ya mkurugenzi wake Robert Muchunguzi Nacheki afya kama utaratibu wetu wa kawaida japo mtashangaa kila wakati kwa nini tunafanya hivi kwa sababu HIV utaratibu sasa hivi wanasema wanacheki kila baada ya mwaka mmoja lakini kwa watoto wetu kwenye ngumi ni kitu ambacho tunakiuka kidogo utaratibu kwa sababu ni rahisi kuambukizana kwa hiyo kila baada ya fight au baada ya miezi mitatu lazima turudie kucheki mabondia wote wamecheki afya leo mabondia wote wako sawa tunamshukuru Mwenyezi Mungu tunajua kabisa kila bondia atacheza kwa sababu afya yake ilikuwa nzuri kwa hiyo tunategemea kucheza kuwa kutegemea tarehe sita mwezi wa 12 tutakuwa na game pale Ubungo Plaza na tutegemee game nzuri kwa sababu tayari ukiangalia tu kidogo uko sawa ambayo ni main card support card uko sawa eh na ingawa kuna mchezo mgumu sana hapo na tumaini wa Tanzania pata pata kitu kizuri sana kwa sababu ukiangalia promoter ameweza kupangilia vitu vizuri unajua ukiongelea Semunyu kila mmoja anatambua ni kwamba ni mtu ambaye professional anajua kupangilia michezo ya boxi. Naambia Tanzania kwamba kila mmoja ahakikishe anatiketia yake mkononi kwa sababu tayari 
watu washaanza kuulizia tiketi zinapatikana wapi na wapi na taratibu zitaenda ku, ku, tutaenda kuwafahamisha ni wapi tiketi zako zinapatikana kwa ajili ya tarehe 26 kuingia ulingoni Kufika hapo hakuna la ziada katika mshike mshike viwanjani kwa niaba ya timu nzima ile ushiriki kukuandalia mtozi alikuwa ni Baraka Mpenja sauti ya radi chuma mimi ni Akida Kilango nikutakiwe na usiku mwema kumi daima damdam